बहुत बहुत धन्यवाद उपसभापति महोदय मुझको इस बिल पर दी रिपील एंड अमेंडमेंट अमेंडिंग बिल 2019 पर बोलने का अवसर दिया मैं साथ में हमारे विद्वान और ला के ज्ञाता आदरणीय मंत्री जी को भी धन्यवाद देता हूं कि जो कानून वर्तमान दृष्टि से प्रासंगिक रह गए हैं जिनके इन्हीं में संशोधन होकर के दूसरे कानून बन गए हैं या वो बिल्कुल उनकी जगह नए कंसोलिडेट होकर के कहीं कोर्ट्स के रूप में भी आ गए हैं उनमें से रद्द करने के लिए 58 करीब करीब इसमें कानून ऐसे हैं जो कुछ ब्रिटिश कालीन के हैं कुछ वर्तमान में हैं उनको आज ये रिपील होने जाएंगे एक्ट बनने के बाद में और सेक्शन टू के माध्यम से इनकम टैक्स एक्ट और दूसरा है मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन जो एक्ट है उसके अंदर कुछ माइनर उसमें अमेंडमेंट है इस तरह का ये बिल है मैं बहुत अधिक नहीं कह करके चूँकि समय को भी देखते हुए सभी की जो इस तरह का मूड है सदन का उसको मैं बेहद ज़्यादा बात नहीं करूँगा मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि मान्य नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से पहले जब लोकसभा के चुनाव हुए थे उस समय देश के सामने वे वादा किया था देश में इस तरह की व्यवस्था मैं ये कहूँ कि किन्हीं कारणों से बहुत सारा इस तरह की यह व्यवस्था हो चुकी थी जन सामान्य और आम आदमी के लिए न्याय प्रक्रिया बड़ी कठिन हो गई थी तो ऐसे कानूनों को भी मारने के बाद में रद्द करेंगे जो कि यह प्रासंगिक है जो समय के अनुसार से न्याय देने में ठीक नहीं है इसी के तहत उन्होंने अनेक निर्णय लिए और निर्णय के अंदर चाहे वो मैं तो यूँ कहूँ कि इतना बड़ा हर क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में भी बहुत सारा कचरा इस तरह से इकट्ठा हो गया था उसकी स्वच्छता जरूरी करना जरूरी हो गया था उन्होंने अनेक अनेक बिन चाहे भ्रष्टाचार से संबंधित तो कालाबाजी से संबंधित तो चाहे आम आदमी को न्याय देने की संबंधित है उसी तहत में ये कानून जो इस तरह के का उनका निर्णय लिया मैं आपके उपसभापति महोदय आपके माध्यम से ये भी निवेदन करना चाहूँगा और आपके सदन को अवगत कराना चाहूँगा ये प्रक्रिया बहुत पहले हो जानी चाहिए थी लेकिन क्योंकि कानून हमारे प्रासंगिक हो चुके थे जिस तरह का कि सम्मानीय महोदय मानी हुई वकील महोदय ने कांग्रेस के पक्ष से बताया था कि एक प्रक्रिया है सतत प्रक्रिया है हमारे यहाँ विधि आयोग है उसके माध्यम से उसका रिव्यू होता है रिव्यू के बाद में उनकी रिपोर्ट आती है मैंने भी उनकी दो सौ और इक्यावन दो सौ रिपोर्टों का अध्ययन किया है उन्होंने इसमें रिकमेंड किया था कि ऐसे कानून बहुत हो चुके हैं जो प्रासंगिक नहीं है लेकिन उनको नहीं किया लेकिन श्रीदेव वाजपेयी जी के समय में आए उन्होंने ये प्रक्रिया चालू की और एक कमेटी का गठन किया इसी तरह से मान्य नरेंद्र मोदी जी ने आने के बाद में जिस तरह की दो सदस्यीय समिति का गठन किया और 1 सितंबर 2014 को गठन और 15 अगस्त को वो रिपोर्ट आई उसके बाद में देखा कि करीब 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 बहुत सारे कानून ऐसे हैं उनको रद्द करना जरूर है जैसे माननीय मंत्री जी ने अभी बताया है उसी प्रक्रिया के अंदर चौदह करीब कानूनों को अभी तक रद्द किया जा चुका है अट्ठावन ये कानून उसमें रद्द होने जाएंगे साथ में कुछ अमेंडमेंट है मैं समझता हूं कि इससे जन सामान्य के लिए आम आदमी को जो न्याय मिलने में जो देरी हो रही थी बहुत सारे कन्फ्यूजन क्रिएट होते थे उनसे एक बड़ी राहत मिलेगी मैं इसी के साथ में समर्थन करता हूँ अपनी बात को समाप्त करता हूँ धन्यवाद धन्यवाद राम कुमार